Asalamu alaikum. Katika lesson ya leo tutazungumzia the periodic table ama kwa lugha nyingine inaitwa the periodic table of elements. The periodic table also known as the periodic table of elements is a tabular display of the chemical elements which are arranged by atomic number, electronic configuration and recurring chemical properties. Acha tuizungumzie haraka haraka kisha ndo tutaeleza. Yaanza hivi. Kutaka kuichora kwa uraisi weka hivi row mbili hapa alafu column nane. Kisha sasa ongeza hapa moja na huku mwisho moja alafu na hapa chini ongeza mbili hizi. Kisha sasa tuanze kuijaza. Kwanza kabisa inaanza na hydrogen. Kisha tunakwenda huku helium. Alafu lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Kisha sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Hapa tumechora only the first 20 elements, lakini ukiingia online ukisearch the periodic table utaziona elements nyingi sana. Na paka hivi sasa bado tukiishi kuna elements zingine zinazidi kugunduliwa zikiekwa. Zilipangwa kwa namna hii baada ya ugunduzi wa scientist wengi. Wataalamu wengi waliungana ili paka kuitengeza hii, lakini yule ambaye alifanya kazi kubwa sana anaitwa Dmitri Ivanovich Mendeleev. Huyu pia ukimsoma story yake itakufurahisha sana. Utaona vipi alikulia katika mazingira gani? alikuwa kwanza wazazi wake wana nafasi nzuri lakini kisha babake akaja akafariki na mamake naye pia akafilisika sasa ikabidi yeye ende akasome ndo ajitengezea maisha yake na ukisoma story yake itakufurahisha sana na itakumotivate so kabla hatujaelewa kwa nini zikapangwa hivi kwanza lazima tuelewe electronic configuration kama huzijui elements tafuta video nyingine kama hujui chemistry nini uwezo kaanza mwanzo lakini leo sana tutazungumzia electronic configuration kwa nini zikapangwa hivi hapa ikaitwa group 1 hapa zikaitwa group 2 hapa group 3 group 4 group 5 group 6 group 7 na hii ya mwisho ikaitwa group 8 hizi pia wazinaitwa noble gases na hizi huwa zinaitwa halogens na hizi group 1 zinaitwa alkali metals na hizi zinaitwa alkali earth metals baina ya group 2 na group 3 huwa kuna nafasi kawaida hizi kando na hizi kando kuna nafasi hapa ya transition metals si muhimu sana kwa sasa na kitu kingine cha muhimu ni kwamba huwa tunagawanya hivi kuanzia group 1 mpaka 3 upande huu ni metals na kuanzia hapa group 5 paka ya mwisho za huku zaidi ni non metals hizi group 4 ziko na tabia za metals na pia ziko na tabia za non metals tukizisoma kwa undani zaidi utazifahamu so kabla hatujaendelea hapa kwa nini hapa hivi zikawa hivi paka kwanza uelewe electronic configuration uelewe kwa nini hydrogen ikawa number 1 Lithium ikawa namba 2 eh, nini helium ikawa namba 2 lithium ikawa 2 1 na kadhalika so kuelewa electronic configuration kwanza mpaka ujue atomic structure what is an atom an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction ukichukua element uigawanye inagawanyika ndogo 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 paka ile kitu kidogo kabisa kinaitwa atom Atom zote za element fulani huwa zimefanana. What can we talk about tukizungumzia atom? Atomic structure kitu cha muhimu cha kuona ni kwamba hapa ndani kuna kitu kinaitwa nucleus. The center of the atom. Kisha huku nje kuna electrons zinazunguka zinapiga tawafu. 
protons na neutrons ndo zinapatikana ndani ya nucleus alafu huku nje kuna zunguka nini electrons protons huwa ni nzito ziko na mass ya 1 neutrons pia ni nzito ziko na mass ya 1 electrons sio nzito ziko na mass ya 1 over 840 very light na electrons huwa ziko light sana na ndio maana zinatembea haraka ukitaka kuziona zinavyotembea haraka washa ta alafu zima ndo pale kutoka kwenye switch paka kwenye bulb huwa ni electrons zile zinatembea paka kuleta electricity tukitaka kuzifahamu electrons vizuri wacha tuangalie hii the structure of an atom tuanze na the structure ya hydrogen hydrogen iko vipi hydrogen hapa ndani iko na one positive proton alafu huku nje huwa pia kuna zunguka one electron hapa ndani kuna proton alafu kwa sababu proton ni moja peke yake hakuna mwenzake wa kupigana naye utakuwa hakuna haja ya neutron will only have one proton huku nje ndo kuna zunguka kitu gani electron moja so hydrogen inachoroa hivi one proton na one electron inazunguka ukitaka kuzifahamu zingine kwa mfano kama tukienda baada ya hydrogen si tunakwenda helium helium iko na proton ya kwanza na proton ya pili lakini kwa sababu kuna protons hapa pia kuweza kukawa na nini na neutron moja au neutron mbili neutron si lazima ziwe sawa na protons na because kuna two protons two positive things hapa ndani lazima nje pia kuzunguke nini electron ya kwanza electron ya pili so kutazunguka two electrons hapa ndani ili ku match hizi two protons so hili mkiangalia utaona kwamba configuration yake ni namba ngapi utaona helium ni namba 2 na hydrogen ni namba 1 lakini kwa bahati mzuri ya mambaya hii kitu ikishaja two electrons haiwezi tena kuendelea kujaa so kwa mfano tukienda kwa lithium lithium itakuwa hivi lithium ndani ya nucleus sikutakuwa na proton ya kwanza ya pili ya tatu na pengine hapa hapa ndani pia kutakuwa na neutrons tatu ili hizi protons zisipigane neutrons kazi yake ni kuamua tu vita baina ya protons so hapa hapa ndani kutakuwa na neutrons lakini kwa sababu kuna three protons lazima pia kuwe na three nini electrons electrons sasa zitakuja wapi kwanza hapa zitazunguka mbili electron ya kwanza electron ya pili kwa sababu kuna kutakana ya tatu ile ya tatu haiwezi kuingia hapa ndio itakuja itazungukia wapi itakuja itazungukia hapa nje kutakuwa na one electron hapa nje ndio maana lithium ikiandikwa utaambua electronic configuration yake ni nini kuna two alafu kuna one nje two one kadhalika hivyo hivyo kutoka lithium 2 1 utakwenda beryllium 2 alafu 2 boron 2 alafu 3 itaendelea hivyo 2 4 2 5 2 mpaka 28 ikijaa 28 haiwezi tena kuendelea kujaa sasa ukitaka kwenda sodium itabidi kwanza ujaze 2 alafu hiyo circle nyingine ijae 8 kisha uongeze circle nyingine ndio uweke hiyo 1 hebu tuichore sodium hapa tuifahamu sodium hapa ndani kutakuwa na 11 protons kwa sababu ni namba 11 kisha wataka kujaza electrons pia sasa ziwe ngapi 11 kama vile protons hapa kuna 11 protons pengine kuna 10 neutrons ama 11 neutrons zinakaribiana na namba ya protons lakini si lazima ziwe exact electrons ndo lazima ziwe exact na hizi protons sasa hebu tujaza electrons tuangalie kwanza utajaza mbili 1 2 Alafu sasa utajaza ngapi hapa? Round ya pili ama electron shell ya pili zinaweza kuja hapa nane. Utajaza hapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Hapa 2 plus 8 tushafika 10. Bado moja. Hiyo moja ukijaza itakuja hapa nje. Itakuwa 2 alafu 8 alafu 1. Itaendelea kuja hivyo hivyo 281 282 283 mpaka 288 ikijaa sasa 288 ukitaka kwenda kalium ama potassium itabidi 288 haijayo zaidi ya 
itabidi uongeze shell nyingine nje ndo uongeze moja na kadhalika calcium itakuwa 2882 hizi 20 ndo muhimu uzishike electronic configurations zingine utafundishwa kiasi tu hutafundishwa kwa undani sana lakini hapo itakuwa unazungumzia trends across the periodic table valency inaletwa na nini ukiangalia hizi configuration ndo zitakufahamisha ona kama hydrogen it has one electron hii electron moja ndo yeze ikatoka ikaende ka react na electron nyingine hii one ndo yeze ikatoka hii two ishajaa ikiwa imejaa hivi mbili helium it is very stable inakuwa na valency ya zero tutazungumzia zaidi kuhusu valency na reactivity tukiwa tunaangalia uh, chemical reactions across the periodic table lakini kwa sasa muhimu wewe ni ukram the first 20 elements na ujue kuzichora electronic configuration zake utakuwa umepata msingi mzuri sana wa chemistry please feel free kuchora wasiliana na sisi wakati wote feel free kuuliza maswali asantum uh, tuziimbe tena mara moja tuzikram number 1 hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon potassium calcium zingine kama kina gani kina barium kina zinc kina lead hizi tutazisoma wakati mwingine lakini kwa sasa hizi zimekutosha please chemistry ni somo la raha sana enjoy it asantum uh,